హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవర్ యూ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాల్ ఇన్ తెలుగు నా పేరు వివేక్ ఈ రోజు మనము సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ కి సంబంధించిన లెక్చర్ నంబర్ సిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకే ఈ క్లాస్ లో మెయిన్ గా మనము యాంగ్యులర్ మూమెంటం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఏంటి ఏంటి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఏంటి యాంగ్యులర్ మూమెంటం కి సంబంధించిన ఫార్మ్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన న్యూమెరికల్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకే రైట్ బట సో ఈజీ అంటే ఈజీ ఉంటుంది నాన్న ఈ రోజు మాత్రం మెయిన్ గా ఇవ్వ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను నాన్న ఓకే రైట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కంప్లీట్ గా రోలింగ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా రైట్ సో టైం ఏం వేస్ట్ చేయకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఈ క్లాస్ చాలా చిన్న క్లాస్ నాన్న అయిపోతే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది నాన్న క్లాస్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బిలోనే అయిపోతుంది ఎస్ బెటా చాలా చూడండి ఎస్ సో యాంగ్యులర్ మూమెంటం యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈజ్ డినోటెడ్ బై సింబల్ క్యాపిటల్ ఎల్ నాన్న ఓకే రైట్ సో ఈ యాంగ్యులర్ మూమెంటం సో ఇది చూడండి పీన్ ఏమంటాం మనం లీనియర్ మూమెంటం కదా దీని అనలాగ్ టర్మ్ ఏంటి నాన్న యాంగ్యులర్ మూమెంటం అంటాం అంతేనా కదా రైట్ మూమెంటం ది ఫార్ములా ఏంటి మాస్ ఇంటో వెలాసిటీ అంతేనా లీనియర్ మూమెంటం ది ఫార్ములా అవునా కదా రైట్ బట యాంగ్యులర్ మూమెంటం ది ఇగో ఫార్ములా ఏం వస్తుంది అంటే చూడండి పి ప్లేస్ లో ఎల్ పెడుతున్నా యాంగ్యులర్ మూమెంటం కదా మాస్ ప్లేస్ లో ఏం పెడతాం మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా పెడతాం అవునా రైట్ సో వెలాసిటీ ప్లేస్ లో ఏం పెడతాం మనము యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ పెడతాం అంతేనా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా ఇది కూడా ఫార్ములానే ఓకే రైట్ బట సో ఇక్కడ చూడండి యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఐ ఒమేగా అంటే అది గుండ్రంగా తిరిగేటప్పుడు ఇది తీసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు యాంగ్యులర్ మూమెంటం ది ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంది నాన్న అదేంటంటే ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటం ది ఫార్ములా ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ నాన్న ఆర్ అంటే ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పి అంటే ఏంటి లీనియర్ మూమెంటం ఓకే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లీనియర్ మూమెంటం అండ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అని అడిగితే సో ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ అని మీరు రాయాలి నాన్న ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ నేను మీకు సర్క్యులర్ మోషన్ లోనే చెప్పిన ఏంటది క్రాస్ ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ ఫస్ట్ ఆర్ ఏ రాయాలా మీరు ఓకే రైట్ బట సో నెక్స్ట్ ఈ మూడిటికి మూడు ఎట్లా ఉండాలి నాన్న పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి ఓకే మూడిటికి మూడు ఎల్ ఆర్ పి ఎట్లా ఉండాలి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి కదా అవునా కదా ఇవో ఇది చూడండి సో ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ ఇగో ఇట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అనగానే గుర్తు రావాలి మనకు అన్ని ఓకే అన్ని ఎట్లుండాలి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి అంటే ఎట్లుంటాయి నాన్న ఇవి త్రీ డైమెన్షన్ కదా సర్క్యులర్ మోషన్ లో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఓకే మీరు ఒక్కసారి సర్క్యులర్ మోషన్ చూసి అనుకోండి మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ లో సెకండ్ వీడియో నాన్న ఓకే సర్క్యులర్ మోషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అక్కడ నేను సో ఏదైతే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ న్యూమెరికల్స్ ఉంటాయో మొత్తం కేజీ నుంచి వెళ్ళి పిహెచ్డి వరకు మొత్తం ఇదే బెస్ట్ ట్రిక్ నాన్న మీకు ఓకే ఒకటే మోడల్లో ఉంటాయి అన్ని న్యూమెరికల్స్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ రాగానే ఫార్మ్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లానే బయ చేయాలి ఓకే ఆ మూడిటికి మూడు ఎట్లా ఉండాలి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి లేకుంటే తెప్పించుకోండి మీరే పర్పెండిక్యులర్ తెప్పించుకోండి కాంపోనెంట్స్ ని యూజ్ చేసి ఓకే ఇంకా మీరు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లో ఈ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ రూల్ ఏది రైట్ హ్యాండ్ థర్మ్ రూల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం కదా అవునా రైట్ బట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ ఉంది కదా ఫింగర్స్ అనేటివి ఆర్ డైరెక్షన్ లో పెట్టాలి ఓకే ఫింగర్స్ అనేటివి ఆర్ డైరెక్షన్ లో పెట్టాలి ఆర్ నుంచి వెళ్ళి పీకి తీసుకుపోవాలి ఓకే అప్పుడే ఈ థంబ్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్న చూడ చూడండి సో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉన్నది ఓకే ఈ పార్టికల్ యొక్క మాస్ ఎం అనుకుందాం వి అనే వెలాసిటీతో ముందరికి పోతున్నది ఓకే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఆరిజిన్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఓకే రైట్ బట అయితే దీని యొక్క యాంగ్యులర్ మూమెంటం అనుకోవాలి మనం యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఫార్మ్ ఏంటి
పర్పెండికులర్ గానే ఉండాలి మూడిటికి మూడు పర్పెండికులర్ గానే ఉండాలి ఓకే ఆర్ ఏది ఆర్ అంటే ఇప్పుడు పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ కావాలా మెయిన్ గా మనకు ఇదేనా ఓకే ఇదా ఇదా పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఇది కదా ఇది పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ అంతేనా అవునా కదా ఇది ఇది ఆర్ అనుకుంటున్నా ఓకే వెలాసిటీ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి సీదా వెళ్ళిపోతుంది అది అవునా కదా ఆర్ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉన్నది వెలాసిటీ ఏమో ఇట్ సైడ్ ఉన్నది అంతేనా కరెక్టేనా అందరు రైట్ హ్యాండ్ తీసుకోండి తీసుకున్నారా రైట్ బేడా మీ యొక్క ఫింగర్స్ ఆర్ డైరెక్షన్ లో పెట్టండి ఆర్ ఆర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది పైన వెలాసిటీ సారీ మూమెంట్ ఆ మీ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది ముందట అంతేనా కదా ఈ పార్టికల్ కి మాస్ ఉన్నది వి అనే వెలాసిటీతో పోతున్నది అంటే మూమెంటం ఉన్నట్టే కదా కదా అంతేనా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మూమెంటం అయితే ఉంది సార్ కదా రైట్ బట్ అంటే మొత్తానికి ఇగో ఆర్ నుంచి వెళ్ళి ఇగో చూడండి ఆర్ నుంచి వెళ్ళి మూమెంటం డైరెక్షన్ కి పోయినాం థంబ్ ఏమి వచ్చింది లోపల వచ్చింది సార్ కదా అంటే మైనస్ కే క్యాప్ సార్ కదా అంతేనా కదా అంటే ఇగో ఈ ఫార్మ్ రాయాలనుకుంటే కనుక మీరు ఓకే ఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ పి మైనస్ కే క్యాప్ కరెక్ట్ ఏమో రాసింది ఇప్పుడు అంతేనా ఎల్ బార్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ అంతే డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది ఇన్వర్స్ ఉన్న సార్ అంతేనా కదా అర్థమైందా బేడా ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఒక గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ హ్యాస్ కాన్స్టెంట్ యాంగ్లర్ మూమెంటం ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ ఏ వస్తువు అయినా కానీ స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అయితే మాత్రం దాని యొక్క యాంగ్లర్ మూమెంటం ఎట్లుంటది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది నాన్న గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇదైతే గుర్తుంటాయి కదా ఇగో ఇదైతే సర్క్యులర్ మోషన్ కాన్సెప్టే కదా అవునా కదా సర్క్యులర్ మోషన్ లో క్రాస్ పడ గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం అక్కడ న్యూమరిక్ కూడా సాల్వ్ చేసినాము ఇంకా టార్గ్ లో కూడా వచ్చింది సేమ్ టార్గ్ టార్గ్ కూడా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కదా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అనే కదా టార్గ్ కూడా ఫార్మ్ ఏంది టార్గ్ అది ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ అంతేనా కదా అవి రెండు మూడిటికి మూడు పర్పెండికులర్ ఉండాలి ఓకే ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన ట్రిక్ ఇదేనా నా మీకు ఫార్మ్ ఎట్లా అట్లా బయా చేయండి మూడిటికి మూడు పర్పెండికులర్ ఉంచండి అవి లేకున్నా పర్పెండికులర్ తెప్పించుకోండి మీరు ఎట్లా చేసి ఓకే రైట్ బట్ నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే రైట్ హ్యాండ్ థమ్ రూల్ని యూజ్ చేసి మనము కనుక్కోవచ్చు సరేనా రైట్ బట్ ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియరే కదా అవునా డౌట్స్ అయితే ఏం లేవు కదా బేడా గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అయితే ఓకే ఓకే ఇగో మీ ముందట ఒక కార్ పోతున్నది ఓకే మీరేమో ఈడున్నారు ఓకే కార్ పోతున్నది ఇట్లా ముందడిగి పోతున్నది మూమెంటం తోటి కాన్స్టెంట్ మూమెంటం తోటి ఓకే అయితే నాకు చెప్పండి ఇక్కడ యాంగ్లర్ మూమెంటం కాన్స్టెంటా వేరియబులా కాన్స్టెంటే ఎందుకంటే ఇది స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది కదా ఓకే ఇది స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతున్నది కార్ అనేది ఓకే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే కాన్స్టెంట్ అని అన్నా మీరు అనుకుంటారు సార్ డిస్టెంట్ వేరే 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 ఉన్నది కదా అని అంటారు కానీ మనకి ఏం కావాలి ఈ డిస్టెన్స్ కాదు పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ కావాలి కార్ ఇటబోతున్నది పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఇదే కదా అంతే నా చూసుకోండి ఇగో కరెక్ట్ అయినా కదా పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఎంత దూరం అన్నా పోని పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ మనకి ఇదే కదా వచ్చేది అంతేనా అందుకోసము యాంగ్లర్ మూమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది మెయిన్ కీ పాయింట్ ఓకే రైట్ బట్ అర్థమైంది కదా ఏదన్నా వస్తువు స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అయితే కనుక దాని యొక్క యాంగ్లర్ మూమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే రైట్ బట్ చాలా ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాము ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ మాయం ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ వై ఈక్వల్ టు త్రీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది చూసి సో ఎలాంగ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ స్ట్రేట్ లైన్ అని మెన్షన్ చేసి అవునా స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అయితే యాంగ్లర్ మూమెంటం ఎట్లా ఉంటుంది కాన్స్టెంటే కదా y ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇక్కడ y యాక్సిస్ లో త్రీ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా పోతుంది అన్నట్టు ఓకే విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వి యాక్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఇట్స్ యాంగ్లర్ మూమెంటం అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఇది ఆరిజిన్ యాంగ్లర్ మూమెంటం ఏమవుతుంది అన్న స్ట్రేట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కాన్స్టెంట్ అంతేనా కదా ఓకే ఏడుంది కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ కాదు ఫస్ట్ డిక్రీజెస్ కాదు రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ చేంజెస్ ఇన్ డైరెక్షన్ వెన్ ఇట్ క్రాసెస్ జీరో పాయింట్ కమ త్రీ ఎందుకు డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా రిమైన్స్ కాన్స్టెం
crosses magnitude and direction remains constant in both magnitude and direction remains constant in both magnitude and direction lo constant hai nana. Okay, that is straight line lo both on the other. How na? Ego. E distance this kuna pa the problem le do. Endu ko? E the R. Okay. Okay. Right bata. Ego. E the, e the R ga do. E the capital R this kuna. E the distance in this kuna. E the capital R. Can main ga mana keng ga wale angular momentum la. Perpendicular distance ga wale. Perpendicular distance ante gide ga da. Ante na? Auna gada? Ah, R. Velocity ma each side onadi. Auna? R no chale P ki bo aale. Inverse. Ante na gada? Auna? Angular momentum de formula in den. R bar cross P bar. Ante na? Correct na? Chalo bide. Kada ar gaita clear gada? Ante mottan gaita simple question hai. Previous year question na naid guda. A particle of mass small m moves in a xy plane with velocity v along a straight line. Ah, malla. Straight line is under. Cut them. Angular momentum constant is under. Get that? Along the line AB, if the if the angular momentum of particle with respect to O is LA, okay? When it is at A and LB with uh, LB with it is LB with it is at LB at huh? at point B. LB with it is at B. Ah, it's good, Nana. Tiga. Then the angular momentum in the LA anta. Okay, with respect to origin. Ikkarnu chali uste. Ah, ikkarnu chali B ni uste. Angular momentum ay mota di malla constant hai. Adi LB anta. Tiga. Idi LA anta. Idi mo LB anta. Sare na? Okay. Adi straight line line move ay tu na di. Angular momentum LA equal to LB ne na. Pakka na gada. Equal hai na? 100% equal. Atla sir, proof jay chupi sir. Enda kandhi distance vera vera gudna gada. Koncham cross ka bothu na di. Atla na bohani. Manak main gain ga wali perpendicular distance ga wali na? Aha. Dheen ke dhishku na perpendicular distance yehdi gide gada? Idhe na perpendicular distance ho? Aho na? Choose ko na na iyo. Idhi idhi perpendicular na yele ba? Aha. Idhi R an kundam. Okay. Aha. B ki guda. B ki guda perpendicular distance idhe gada ucche di. Aho na? Aha. Rennit guda perpendicular distance yehdi constant yehdi unna di. Perpendicular distance velocity. Katam. Okay. Good diga palante in ten on a trick. Straight line ka muay te katam. Aim rastaro. Angular momentum constant root than Japes rastaro. Okay. Option C is a correct answer. Okay. Next question. If a body is moving in a straight line, 100% its angular momentum always remains constant. If we put question A, B, D. Okay. You are perpendicular. Perpendicular or not. Okay. Main ga idhe noto, adhi e maun ta ausram yem leto, okay? Ekkad ke li straight line la move aite, angular momentum constant root adhan jephe si gurtho bet ko ndi, okay? Right bata, a particle of mass 5 kg is moving with a, is moving with a uniform speed, uniform speed ichin na na, e speed to move aite na ta. In the x o y plane along a line y equal to x plus 4. Okay? Right better. So, then the graph is the manam. The magnitude of angular momentum of a particle about the origin is. Chudam. So, it is power 1, it is power 1. Of course, this is a straight line. Yes, sir. Slope is positive. It is positive. Slope. Right better. Slope on the positive. Theta value to the less than 90 degree on to the other. My passing through origin. Kado. Passing through origin. Kado. In the go. It a plus four. On the other. On a positive. Y intercept. You get the graph. Which is the. And then. Right. But I put a gap. And. I put a gap. And. Give value. And the give for. And then the positive. Plus four. On a. आह ग्राफ की संबंधित इतना ट्रिक लो अन्य गुरुत्व उन्हें अंडे इस मतलब बेसिक मैथमेटिक्स लो उस तरह मैं ग्राफ परफेक्ट उन्हें इधर इजी आता है इतना दे इन केस मैं ग्राफ की संबंधित इतना साल बिल्कुल की उड़ा आइडिया लेकर उन्हें अकोस कौन सा मुश्किल है बहुत अमारे ओके राइट बढ़ेगा पावर � Okay, this is the number one, this is the number one, that is the slope. 
ఓకే ఇక్కడ ఏమున్నది అన్నట్టు స్లోప్ ఎంత ఇక్కడ వన్ స్లోప్ ఎంత స్లోప్ ఇస్ డినోటెడ్ బై సింపుల్ ఎం నాన్న ఓకే ఏం లేకుంటే వన్ కదా ఈ స్లోప్ ఫార్మ్ ఏంటంటే టాన్ టీటా టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు వన్ టీటా ఈక్వల్ ఎంత నాన్న ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే అర్థమైందా అంటే ఈ టీటా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ వచ్చింది అన్నట్టు ఓకే సరే ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక ఆరెంజ్ నుంచి ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఉంటే గ్రాఫ్ కింది నుంచి వస్తుండే అట్లా ఓకే చాలా ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైందా ఇంతవరకు అర్థమైనా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఈ న్యూమెరికల్ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇక ఓకే మీకు గ్రాఫ్ కి సంబంధించిన ట్రిక్ మొత్తం తెలిస్తే ఆ కోసం నాకంటే ముందే మీరే సాల్వ్ చేసేసుకుంటారు అయితే ఓకేనా రైట్ బేటా చాలా చూడండి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఇది కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ కదా అవును ఇప్పుడు దీని యొక్క వెలాసిటీ అయితే ఇచ్చిండు ఎంత నాన్న త్రీ రూట్ టూ ఇచ్చిండు కదా అంతేనా కదా అవునా సో ఇది చూడండి మంచిగా ఇదే కదా ఇటు పోయే వెలాసిటీ ఎంత త్రీ రూట్ టూ ఇచ్చిండు అన్న ఓకే ఇదెంత ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కదా యాంగ్లర్ మొమెంటం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్ కావాలి కదా ఇదేంది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఓకే వెలాసిటీ యొక్క కాంపోనెంట్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోవచ్చా ఏమొస్తుంది ఎక్కడైతే టీటా ఉంటుందో అంటుకొని కాస్ట్ టీటా త్రీ రూట్ టూ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంతేనా కాదా అవునా గీ డిస్టెన్స్ ఎంత ఈ నుంచి లీడ్కి నాలుగు మీటర్లు కదా చూసుకోండి యూ ఈ నుంచి లీడ్కి నాలుగు కదా అది రైట్ బట్ సో ఇప్పుడు యాంగ్లర్ మూమెంటం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్ ఏమొస్తుంది నాన్న ఓకే ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫోర్ మూమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చిండు ఐదు కిలోలు ఓకే వెలాసిటీ ఏంది నాన్న ఓకే త్రీ రూట్ టూ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కదా అవునా మెయిన్ గా పర్పెండికల్ ఉండాలి మెయిన్ గా మనకు త్రీ రూట్ టూ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ రూట్ టూ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత వన్ బై రూట్ టూ ఇది ఇది పోయింది ఎంత వచ్చింది అన్న సిక్స్టీ వచ్చింది యాంగ్లర్ మూమెంటం ఎంత వచ్చింది యాంగ్లర్ మూమెంటం ఓకే కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అవునా కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అయినా దీని వెలాసిటీలు కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సారీ ఒక్క నిమిషము దీన్ని యూనిట్ చెప్పాలి కదా మీకు ఒక్క నిమిషం చెప్తా ఓకే ఒక్క నిమిషం చూట ఇక దీన్ది దీన్ది ఏంది మీటర్ అవునా డిస్టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే మీటరు మూమెంటం దేంది కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంతేనా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అవునా సో ఫైనల్ ఏం వచ్చింది అన్న కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అంతేనా కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ నాన్న ఓకే సిక్స్టీ ఓకే సిక్స్టీ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జా సిక్స్టీనే కదా సిక్స్టీ ఇదైతే పోయింది యాంగ్లర్ మూమెంట్ అయితే సిక్స్టీ రావాలి ఉంది కదా నాన్న ఇవ్వు అవునా సిక్స్టీ యూనిట్స్ యూనిట్ అంటే యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఏమో యూనిట్స్ అన్నట్టు అర్థమైందా బేట సింపుల్ ఏముంది కదా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా రైట్ చలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న ఎ పార్టికల్ ఆఫ్ మా స్మాల్ ఎం మూవ్స్ ఇన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వి అలాంగ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ మళ్ళా స్ట్రేట్ లైన్ అంట స్ట్రేట్ లైన్ వస్తే యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎట్లా కాన్స్టెంట్ అని తెలుసు కదా పీక్యూ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ its angular momentum with respect to origin is o origin o anta uh, is theta is the angle between velocity and x axis anta okay velocity emo itlo unnadi okay chalu idemo angle theta ichindana okay so ee distance ent ichina ikkada balledu p nana idi b b okay aa distance b యాంగ్లర్ మూమెంటం అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఇక్కడ నుంచి కనుక్కోవాలి యాంగ్లర్ మూమెంటం ఓకే సో ఫార్మ్ ఏంటి ఆర్ బార్ క్రాస్ పి బార్ అంతేనా డిస్టెన్స్ ఎంత బి ఓకే ఇది ఏంటన్నా వెలాసిటీ ఇట్లా పోతుంది కదా వెలాసిటీ ఇది వెలాసిటీ ఏడైతే టీటా ఉంటుంది అంటుకొని ఏముంటుంది కాస్ టీటా ఉంటుంది వి కాస్ టీటా అంతేనా మూమెంటం ది ఫార్మ్ ఏంటి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఏంది 
ఇది తీసుకోవాలి కదా పర్పెండిక్యులర్ వెలాసిటీ ఓకే వి కాస్ టీటా సో ఫైనల్ ఏం వచ్చింది అన్న ఎం బివి కాస్ టీటా ఎం బివి కాస్ టీటా ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ఎం బివి ఎం ఎం బివి కాస్ టీటా ఎంబీబీ కాస్టెట్ అయితే ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్న ఓకే ఆ డైరెక్షన్ అడిగితే ఇన్వర్సే కదా ఆర్ నుంచి వెళ్ళి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ నుంచి వెళ్ళి మూమెంటం డైరెక్షన్కి పోవాలి కదా ఆర్ నుంచి వెళ్ళి పీకి పోవాలి లోపల వస్తున్నది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చిండు మూమెంటం ఇచ్చిండు దెన్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటం ది ఫార్మ్ ఏంది అన్న ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్ కదా ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ న్యూమరికల్ ఎట్లా చేయాలో అందరికి తెలుసు కదా ఇక్కడ ఐ మైనస్ జే ఇక్కడ ఏమో కే ఫస్ట్ ఆర్ది రాసుకోవాలి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ రాసుకోండి వన్ ఈడ ఏమో టూ ఈడ ఏమో మైనస్ వన్ కదా నెక్స్ట్ పీది త్రీ ఫోర్ మైనస్ టూ త్రీ ఫోర్ మైనస్ టూ అంతేనా రైట్ బేటా సో ఐ ఇది కావాలి కదా ఇది క్లోజ్ చేసేయండి సో ఇది మైనస్ ఇది కదా మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇదైతే పోయింది మొత్తానికి అయితే కదా ఇప్పుడు జేది కావాలి ఓకే ఇవి రెండు మల్టీప్లై అండి ఎంత వస్తుంది మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ కదా మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ కే క్యాప్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసి చేయాలి ఫోర్ ఉందో ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత వచ్చింది అన్న ఇదైతే మొత్తానికి అయితే పోయింది ఇది మైనస్ జే క్యాప్ కదా ఈడ మైనస్ టూ కే క్యాప్ కదా అంతేనా కదా ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్ ఏమొచ్చింది అన్న యాంగ్లర్ మూమెంటం ఏమొచ్చింది మైనస్ జే క్యాప్ మైనస్ టూ కే క్యాప్ ఇంట్లో ఏది లేదు ఎక్స్ లేదు సో ఫైనల్ ఎక్స్ యాక్స్ ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్న అర్థమైందా ఓకే అర్థమైందా చలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము యాంగ్లర్ మూమెంటం ఇన్ రోలింగ్ మోషన్ ఓకే ఇప్పుడు రోలింగ్ మోషన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం కాబట్టి గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతుంది ఇంకా ముందరికి కూడా పోతుంది కదా అవునా కదా కార్ యొక్క టైర్ హైవే పైన పోయేటప్పుడు గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతున్నది ముందరికి కూడా పోతున్నది అంతేనా ఎస్ బెటా చలో చూడండి సో ఇది ఒక బాడీ అనుకుందాం ఓకే స్పియారో ఓకే లేదా రింగో డిస్కో ఏదో ఒకటి అనుకోండి అది గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతున్నది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ముందటికి కూడా పోతున్నది వెలాసిటీ ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏంది వి ఓకే రైట్ బ్రదర్ సో ఇది ఆరిజిన్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వచ్చేసి వై యాక్సిస్ ఓకే చలో ఇవి ఇది డిస్టెన్స్ని ఈ పాయింట్ని ఏమంటున్నా బి అంటున్నా ఓకే సో దీన్ని ఏమంటున్నా ఏ అనుకుంటున్నా ఓకే రైట్ బట్ ఇది ఎంత దూరంలో ఉన్నది ఆర్ అనే దూరంలో ఉన్నది ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళి ఓకే రైట్ ఈ నచ్చి లేడీకి స్మాల్ ఏ అనుకుందాం ఈ నచ్చి లేడీకి స్మాల్ బి అనుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు యాంగ్లర్ మూమెంటం ఇది గుండ్రంగా తిరిగిన యాంగ్లర్ మూమెంటం యాంగ్లర్ మూమెంటం ది ఫార్మ్ ఏంటి ఐ ఒమేగా కదా ఇదేంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్చ్ అయిపోతుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఓకే యాంగ్లర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో యాంగ్లర్ మూమెంటం కూడా ఉంటుంది యాంగ్లర్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏది సార్ ఇట్లా తిరుగుతుంది కాబట్టి లోపల ఉన్నది సార్ అంటే యాంగ్లర్ మూమెంట్ అంది కూడా లోపలనే ఓకే గీ ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉంటాయి కూడా అండి అవన్నీ యాక్జువల్ వెక్టార్లు అన్నట్టు ఓకే యాక్సిస్ ఎలాంగ్ ఏదైతే ఉంటాయో అన్నీ కూడా యాక్జువల్ వెక్టార్స్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ మీద యాక్జువల్ వెక్టార్ అంటాం యాంగ్లర్ వెలాసిటీ కూడా యాక్జువలే యాంగ్లర్ యాక్సేషన్ కూడా మళ్ళీ అది కూడా యాక్జువల్ వెక్టార్ ఓకే ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ యాక్జువల్ వెక్టార్స్ అన్నట్టు చలో బేటా సో చూడండి ఇది గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతున్నది అవునా ఇగో ఇంకోటి ముందడి కూడా పోతున్నది ముందడి పోయి అయితే ఏంది యాంగ్లర్ మూమెంటం ట్రాన్స్లేటర్ ఇది ఇంకోటి ఏమో రొటేటర్ ఇది అవునా గుండ్రంగా తిరుగుతున్నది ఇంకా ముందడి కూడా పోతుంది కదా రెండు యాంగ్లర్ మూమెంటంలు ఉన్నాయి ఈ నుంచి చూస్తే కదా రైట్ బేటా సో ట్రాన్స్లేటర్ ఇది చెప్పండి పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్ కదా ఆర్ అంతేనా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏది ఇదే కదా అంతేనా వెలాసిటీ ఏమో ఇచ్చి సైడ్ ఉన్నది అవును అంటే మూమెంట్ అమ్మ ఏమో ఇచ్చి సైడ్ ఉన్నది కదా దానికి ఎంతో కొంత మాస్ ఉంటుంది కదా చలో ఇప్పుడు ఇదేంది డిస్టెన్స్ ఏ ఏ ఇంటో ఓకే ఆర్ బార్ క్రాస్ మూమెంటం మాస్ ఇంటో వెలాసిటీ మాస్ ఇంటో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏంది నా డైరెక్షన్ ఏంది ఇన్వర్స్ కదా 
అంతేనా లోపల వచ్చింది కదా అంతేనా మైనస్ కే క్యాప్ ఇప్పుడు రొటేషనల్ది రొటేషనల్ ఎట్లా ఉన్నది రైట్ హ్యాండ్ తీసుకొని ఇట్లా గుండ్రంగా తిప్పండి ఓకే లోపలనే ఉంది కదా థంబ్ కనిపిస్తుందా మీకోసం పాపం వాళ్ళ చెయ్యి నరికి ఈడ పెట్టే ఇష్ట ఓకే మీకు అర్థం కావడానికి కోసం సరేనా రైట్ ఇట్లా ఈ ఇమేజ్ చూసి అనుకోండి ఆ పటాపట్ మీ అంతటా మీరు చేసుకుంటా పోతారు ఈజీ అయిపోతుంది అన్నట్ ఓకే రైట్ బెటా సో ఎంవీఏ ఓకే ఇది అయితే అయిపోయింది రొటేషనల్ది అఫ్కోర్స్ లోపలనే ఉన్నది కాబట్టి మైనస్ కేక్ ఐ ఒమేగా మైనస్ కేక్ ఇప్పుడు యాంగ్యులర్ మొమెంటం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ కావాలి ఏ కావాలి అని అంటే ఓ కావాలంటే ఇదే లేదు సార్ నాకు ఏ నుంచి చూస్తారు సార్ అంటే ఏ నుంచి చూస్తే ఓన్లీ ఇది స్ట్రేట్ లైన్లో ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా అంతేనా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏమన్నా ఉందా ఏ ఏం లేదు సార్ కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ లేదు యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఏం ఉండదు మరి ఏముండదు ఎందుకంటే ఈ నుంచి చూస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే ఇది కూడా అదే డైరెక్షన్లో పోతున్నది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఏం లేదు అంటే ట్రాన్స్లేటర్కి సంబంధించింది ఏమీ లేదు ఆ గుండ్రంగా తిరుగుతున్నది కాబట్టి రొటేషనల్ ఉంటుంది కదా యాంగ్యులర్ మూమెంటం అవునా సో ఐ ఒమేగా ఐసిఓఎం ఏంటో ఏంది నాన్న ఇన్వర్స్ కదా ఇక మైనస్ కేక్ ఇదైతే వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు బి పాయింట్ నుంచి చూద్దాం బి పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి బి పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి ఇది ముందడికి పోతున్నది పర్పెండ్ గడిస్టెన్ కూడా ఉన్నది అంటే ట్రాన్స్లేటర్ ఈ కూడా ఉంది కదా ఆ ట్రాన్స్లేటర్ ఈ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ ఓకే రైట్ బట సో డిస్టెన్స్ ఎంత ఏ ఏ ఇంటూ ఎంవి అంతేనా ఏ ఇంటూ ఎంవి ఏ ఇంటూ ఎంవి మైనస్ కే క్యాప్ ఇన్వర్సే కదా ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూసుకోండి కదా ఇక ఫింగర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ లో పెట్టాలి వెళ్ళాల్సి అటు సైడ్ తిప్పాలి ఓకే రైట్ బట ప్లస్ ఓకే ట్రాన్స్లేషనల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఉన్నది ఇంకా గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతున్నది కదా అవునా రౌండ్ అంటే రొటేషనల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఐ ఒమేగా ఐసిఓఎం ఏంటో ఒమేగా మైనస్ కేక్ అర్థమైంది బయట యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసిన యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినాము యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినాం మనం అంతేనా కరెక్టేనా చాలా ఇక్కడ అడిగితే క్లియర్ కదా డౌట్స్ అయితే ఏం లేవు కదా ఎవరికి కూడా రైట్ ఇప్పుడు ముందడికి వెళ్ళిపోదాము సాల్వ్ చేద్దాము ఎ సాలిడ్ స్పియర్ ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం అండ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ ప్యూర్ రోలింగ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఆఫ్ ఎ స్పియర్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ఓకే ఇది చూడండి ఇది యాక్చువల్లీ ఇది తప్పు పడ్డది ఇది పోదు కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఎట్లా అంటే గివ్ గిదుందా ఇది ఈడ రావాలి కొంచెం ఓకే అండ్ ఇట్లా అన్నట్టు ఈడ డయాగ్రామ్ అయితే చూపిస్తా ఇది కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఇట్లా నాన్న ఇది కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఇది ఏంది సాలిడ్ స్పియర్ సాలిడ్ స్పియర్ అంట ఓకే చలో సాలిడ్ స్పియర్ ఇది ఎక్కడ నుంచి అబౌత్ ద ఆరిజిన్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ నుంచి చూడాలి ఓకే రైట్ బట్ ఇది ముందడి పోతున్నది ఎంత వెళ్ళాల్సింది తోటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చిండు వి నాట్ కదా ఇదేమైతే తక్కువ ఆరే కదా అంతేనా అబౌట్ ద ఆరిజిన్ అన్నాడు యాంగ్లర్ మూమెంటం అంతేనా అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటర్ కూడా ఉంది కదా అవునా సో ఎంవిఆర్ అంతేనా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంది అన్న ఆరే కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా ఈ ఆరు ఈడ్ వరకు పోతున్నది అంతేనా ఆరు రోజుల అటు మైనస్ కే క్యాప్ కదా ఎం వి నాట్ ఆర్ మైనస్ కే క్యాప్ ప్లస్ ఓకే ఇది గుండ్రంగా కూడా తిరుగుతున్నది ఇంకా అవునా కదా ఏంది వస్తుంది అన్న ఐ ఒమేగా కదా ఐసిఓఎం ఇంటూ ఒమేగా డైరెక్షన్ ఏంది మళ్ళా మైనస్ కే క్యాప్ చలో m v not r minus k k plus moment of inertia of a solid sphere then the sphere sq2 p for pancha bhutalu 2 by 5 2 by 5 mr square into angular velocity okay omega omega net loss coach v equal to r omega kada ante na kada avuna right beta v equal to r omega okay right ida v not unnadu kada pr rolling motion laiga pr rolling motion id rolling motion la unnadu pr rolling avuna kada velocity of center of mass is equal to r omega condition aithe ide pr rolling motion undi kada omega equal to v not by r rascoch kada 
అంతేనా వి నాట్ బై ఆర్ రాసుకోవచ్చు వి నాట్ బై ఆర్ ఈ ఆర్ ఈ ఆర్ బై కదా సో ఫైనల్ ఏం వచ్చింది నాన్న టూ బై ఫైవ్ ఎం వి నాట్ ఆర్ టూ బై ఫైవ్ ఎం వి నాట్ ఆర్ ఎం వి నాట్ ఆర్ ఓకే ఇది ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ బై ఫైవ్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఎం వి నాట్ ఆర్ మైనస్ కేక మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఉన్నది మెల్లగా చూసుకోండి వచ్చేస్తుంది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు సెవెన్ బై ఫైవ్ ఎం వి నాట్ ఆర్ ఉందా సెవెన్ బై ఫైవ్ ఎం వి నాట్ ఆర్ మైనస్ కేక ఇదే ఓకే అర్థమైందా బేడా అర్థమైందా రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ అండ్ కెనెడిక్ ఎనర్జ్ ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ సో ఇక్కడ చూడండి లీనియర్ మూమెంటమ్ ది ఫార్ములా ఏంటి మాస్ ఇంటో వెళ్ళాలి ఓకే కెనడిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంది హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ వీటి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంది కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై టూ ఎం ఇదైతే తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళే కదా అంతేనా రైట్ బడా సో అదే మోడల్లో యాంగ్యులర్ మూమెంటమ్ ఫార్ములా ఏంది ఇడా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా ఓకే కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఓకే ఇదేంది ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ మాస్ ప్లేస్ లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్స్ వస్తుంది వెలాసిటీ ప్లేస్ లో యాంగ్లర్ వెలాసిటీ వస్తుంది కదా అంతేనా రైట్ సో ఇక్కడ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలో ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఐ కదా రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటేనా అవునా కదా అవునా కదా ఓకే కంపేర్ చేసుకుంటూ పెట్టిన సేమ్ ఇదే మోడల్లో ఇప్పుడు న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే రైట్ బెటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము టూ రొటేటింగ్ బాడీస్ ఏ అండ్ బి ఆఫ్ మాసే స్మాల్ ఎం అండ్ టూ ఎం విత్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షా ఐఏ అండ్ ఐబి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ బాడీ ఉంది ఇంకా బి బాడీ ఉంది దీని యొక్క మాస్ ఎం అంట దీని యొక్క మాస్ టూ ఎం అంట సో దీని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షా ఐఏ అంట సో దీనిది ఐబి హ్యావ్ ఈక్వల్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రొటేషన్ ఓకే రెండిటి యొక్క కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ నా ఓకేనా రైట్ సో కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ బి ఇఫ్ ఎల్ఏ అండ్ ఎల్బి బి దర్ యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఓకే దీని యొక్క యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఎల్ఏ అనుకుందాం దీని యొక్క యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఎల్బి అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి చూస్తేనే తెలిసిపోతున్నది కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ కదా కెనడిక్ ఎనర్జీ యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ది రిలేషన్షిప్ కావాలి ఏంది అది కెనడిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఐ కదా ఇదైతే ఈక్వల్ కాబట్టి ఎల్ స్క్వేర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ఐ అంతేనా అవునా కదా అంటే ఐ అనేది దేనిపైన ఆధారపడుతుంది మాస్ అన్నట్టు కదా అనే లాక్టమ్ అవునా దేనికైతే మాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాని యొక్క యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కథం కథం దేనిది మాస్ ఎక్కువ ఉన్నది దీనిది మాస్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఐ సో ఎల్బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎల్ఏ అంతేనా దేని మాస్ ఎక్కువ ఉన్నది దేని అయితే మాస్ ఎక్కువ ఉన్నదో దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షా ఎక్కువ ఉన్నట్టు కదా రైట్ బట్ సో ఎల్బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎల్ఏ ఉందా ఉంది ఆప్షన్ సిజా ఆప్షన్ సిజా కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ మాల్యం ఈజ్ రొటేటింగ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ రేడియస్ మాల్ ఆర్ ఇట్స్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎల్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ వాట్ ఓకే ఒక పార్టికల్ గుడ్రంగా తిరుగుతున్నది నాన్న దీని యొక్క రేడియస్ ఎంత ఇచ్చిండు స్మాల్ ఆరా ఓకే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏంది నాన్న ఇదైతే తెలుసు ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ గుండ్రంగా తిరిగేటప్పుడు కదా గుండ్రంగా తిరిగేటప్పుడు సెంట్రిపిటల్ కూడా వస్తుంది సెంట్రి ఫ్యూగల్ కూడా వస్తుంది కదా ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే రైట్ నాన్న ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ టర్మ్స్ లో రాయాలి యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏంది ఫార్ములా ఐ ఒమేగా కదా ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఐ అవునా ఐ ది ఫార్ములా ఏంది ఎంఆర్ స్క్వేర్ కదా అంతేనా చలో ఇక్కడ సబ్స్ట్ చేయండి ఎంఆర్ ఒమేగా ప్లేస్లో ఎల్ బై ఎంఆర్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంతేనా సో ఎంఆర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎం స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఫోర్ ఎం ఎం పోయింది ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లో కూడా పోయింది కదా మిగిలింది ఏంది ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎం ఇంటూ ఆర్ పవర్ త్రీ కదా ఇదేనా ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎం ఇంటూ ఆర్ పవర్ త్రీ 
एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर पावर थ्री ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर रहा ओके अर्थम कदा बेटा सिंपल कदा नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा कंजर्वेशन ऑफ ऐंगुलर मोमेंटम इधी इंपारटेट ना कंजर्वेशन ऑफ ऐंगुलर मोमेंटम सेम कॉपी पेस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐखने लीनियर मोमेंटम ऐखने कापी पेस्ट ना ओके चल चूँ फस्ट लीनियर मोमेंट एक्सप्लेन इफ नैट फोर्स इज ईक्वल टू जीरो अच्छे मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट कदा सो नैट फोर्स फार्मे डीपी बै डीटी इज ईक्वल टू जीरो कदा अंतना सो मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट अटम कदा अगते इनीशि मोमेंटम इज ईक्वल टू फल मोमेंटम अंतना कदा मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इनीशि मोमेंटम इक्वल टू फल मोमेंटम इदे दस नार्मल ओके रईट बड़ा इपू दी रोटेषनल ओके इधमो लीनियर मेकानिक रोटेषनल चूस ओके नैट टार फोर्स प्लेस टार इफ नैट टार इज ईक्वल टू जीरो ओके रईट डीएल बै डीटी इज ईक्वल टू जीरो अंतना टार फार्मला डीएल बै डीटी रास्क मन चलो बेटा चूपस्ता चूँ सो टार फार्मे आर्बार क्रास् एफ बार अंतना रईट बेटा सो इपड़ रही अभी पर्पंडक्युर् उन्ना सो आर इंटो एफ वे आर इंटो फोर् फार्मला डीपी बै डीटी रास्क डीपी बै डीटी अवना यस सो इन आर् मोमेंट आफ दि फार्मे मू वेलासीटी मास् इंटो वेलासीटी सो डीबी बै डीटी कदा रईट बेटा सो आर इंटो एम इंटो इक वेलासीटी डीबी बै डीटी ए ना ऐक्लेशन कदा ऐक्लेशन आर इंटो एम इंटो ऐक्लेश मन ये विधा रास्को टैंजेंटल ऐक्जेशन इक्वल टैंजेंटल ऐक्जेशन फार्मे आर आल कदा अंतना आर आल अवना कदा रईट बट आर् आल आर् आल ओके चूँ आर इंटू आर आर् स्क्वे आर् स्क्वे एम आल एम स्क्वे एम आर् स्क्वे ना ई टारग इज ईक्वल ई आल अदा अवना टारग इज ईक्वल टारग इज ईक्वल ई आल अको इतना फैस चुनाव का टारग इज ईक्वल डीएल बै डीटी ईक्वल टार प्लेस डीएल बै डीटी राशना का निजा करेक्टा का चूपस्ताने वे चूस ओके सो चूँ एल अंटे ई ओमेगा कदा ई ओमेगा अवना चलो सो टार प्लेस निषमो इकाले चलो इकड़ते चूप मल्ल फ्रेश चूप मल्ल चूप ओके इपड़े प्रसेंट इक रास्ना इला ओके रईट बेटा टार इज ईक्वल टू चूँ इड़ पी उ आर उ अंतना डी बै डीटी आफ आर् रास्क आर् बार क्रास् पी बार एंग्युर् मोमेंटम दी फारे आर् बार क्रास् पी बारे कदा सो डीएल बै डीटी वा अरे टार प्लेस डीएल बै डीटी रास्क रास्क कदा टार मन डीएल बै डीटी रास्क इदे कुछ गुर्तपेको ओके इफ नैट टार इज ईक्वल टू जीरो डीएल बै डीटी ईक्वल टू जीरो डीएल बै डीटी एट्लें प्रूव चूपेना ओके ओके चलो ईनोचल इला रास्को माला इधर राशि ईडक रही ओके इपड़ प्रूव चूपस्ता इधे प्रूव चूप चूँ 
if net torque is equal to zero and dl by dt equal to zero, rasko chhe kada rasko sir. Auna momentum place na angular momentum mona the ante kada. Auna correct kada. So L equal to m or sadi constant or sadi. Ante initial angular momentum is equal to final angular momentum. Okay. So angular momentum the formula na na I omega kada I one omega one equal to I two. ओमेगा टू अंतना अंतना का आधा करेक्ट ना ये पुरे पंडे एल इक्वल टू आई ओमेगा आओ ना इफ एंगलर मोमेंटम कांस्टेंट उन्टे एमोस ना ना एमोस दे ये जुड़ा है ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई कदा अंतना करेक्ट है ये पुरे मोमेंट ऑफ इनर्शे एको आई ते एंगलर वाले जो डेटों टा दी तक कौन टा दी अंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कौन-टे एंगलर वेलोसिटी तक कौन-टा दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक कौन-टे एंगलर वेलोसिटी एक कौन-टा दी अंते ना सो मी को थर्ड क्लास लो आन कौन-टा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुरिंची एक्सप्लेन जैसे ना गुरतो ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट सी ओका ऑब्जेक्ट ने इंक्लाइन प्लेन पाइना � रिंग नहीं रोटेट जेड़ान को समो चाला फोर्स अप्लाई आएल क्या था आउन आद रोटेटे का दो चाला टाइम दिस कुंटा था रोटेट जेड़ान को सम अंते ना एक को टाइम दिस कुंटा थे रिंग क्या था अंडे तने को रोटेशन ऐट लूँ ना दे तक्कुआ अंडे टाइम तक्कु आ रोटेशन तक्कु उन्टे ने क्या था टाइम एक को दिस कुंटा � अधि तिपड़ाने की एक को टाइम दिस कुंटा दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अंजे पेशन ना गधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कुंटे टाइम गुड़ा एक को दिस कुंटा गुणरंग दिरे डाने की आओ ना अंते ना मो आ गुणरंग दिरे डाने की टाइम एक को दिस कुंटर दोनों टेंटी दाने को वेलोसिटी टेल उन्हें एंगल वेलोसिटी तक ओके यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कौन-टा एंगल वाला सुधी तक कौन-टा था ना ओके इकड़ो रखें तो आर्थमाइन का बेटा ओके राइट सो दिनों का एप्लीकेशन जुड़ा है ना सो इधर राउंड टेबल ना ना रोटेटिंग टेबल ओके ये रोटेटिंग टेबल पाई ना मेरो नीला बड़ा है ओके नहीं मिचे इतना डंबल सिचना ओके तीर गंडे पड़ो ओके आई तेरे चेतलो डंबल्स दाक मासे सुनने का था मिचे दूर हम इतना स्ट्रेचर जैसी डन कोण्डे मोमेंट ऑफ इनाशा एटलों दिन आना मास दूर हम बैंड दे आओ ना आ मास दूर हम बैंड दंटे डिस्टेंस है मो इंक्रीज है इंदी आई जी कोल्ड यम आर स्क्वायर का था आ एस डिस्टेंस इंक्रीज मोमेंट आफ इनर्शिया ऐंगुलर वेलसीटी तक उसे ऐंगुलर वेलसीटी तक उ सरना रईट इपड़ आ डबल दगर ओके फस्ट उचल तिगा इला पटना नूक अंदी ओके अंत मिम्मेल तिपी अभी मिम्मेल इला तिपा क गुंडरांगा दे रुतुनर इतना बैठ कौन मेरो मेल्ला दे रुतरो ओके अन्ना तीरिये टा पुरो सड़न का रेंडो डंबल्स नो देगर लो बैठ कौन ना ना ओके देगर कन कौन दे ओके ये पुरो डंबल्स ने देगर अन कुनरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना ना तक गिन्दे करा तक गिन्दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक गिन्दे एंगल वाले सिटी में तो दे पेरू तो दे मेरा पुर स्पीड है दिरुतर ना ना ओके मेरे एटला दिरुतरो स्पीड है दिरुतरो ओके नेक्स्ट इनको कटे इनको कटे माना प्लैनेट्स इधे सन्नो इधे मो एर्थ ओके एलेप्टिकल पातलो दिरुतुं निकाला आओ ना ये दूर हम उन्ना पड़ो ओके एर्था नहीं थी दूर हम उन्ना पड़ा अंडे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटलू ना थी एक्कू ना थी एंगल वाले जो टेटलू टा थी तक्को मेल्ला दिरुता था ना तो ओके 
ఎప్పుడైతే అది భూమి దగ్గరికి వస్తుందో ఓకే ఎప్పుడైతే మన భూమి సన్ దగ్గరికి వస్తుందో ఓకే ఒక్క నిమిషం చలో ఇది సన్ ఇది ఎర్త్ ఇప్పుడు దగ్గరికి వచ్చింది కదా అవునా కదా దగ్గరికి వచ్చింది దగ్గరికి వస్తే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ షా తగ్గినట్టు యాంగల్ వచ్చి ఏంటి పెరిగినట్టు అంటే యాంగల్ వచ్చి స్పీడ్ ఎదుగుతుంది అన్నట్టు అది ఓకేనా అర్థమైందా బేట ఇది ఒక అప్లికేషన్ ఓకే ఇంకా బ్యాలెట్ స్పిన్నర్స్ ఉంటారు చూడండి ఓకే ఐస్ క్యూబ్ ఓకే ఐస్ సర్ఫేస్ పైన డ్యాన్సెస్ చూసినరా కార్టూన్ సినిమాలలో చూపిస్తారు అప్పుడప్పుడు కదా కార్టూన్స్ కార్టూన్లలో ఇప్పుడు చూపిస్తారు రుయి 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 అనుకుంటా కార్టూన్ బొమ్మలు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా అవునా వాళ్ళైతే ఇటు ఇట్లా పట్టుకొని రుయి అనుకుంటే స్పీడ్ ఎదుగుతారు అవునా ఇట్లా పెట్టుకుంటారు కదా కాళ్ళు చేతులు మొత్తం అన్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఇట్లా పెట్టుకుంటారు కదా స్పీడ్ ఎదుగుతారు అంటే దగ్గరకు ఉన్నప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ తక్కువ ఉన్నది యాంగ్ల వచ్చి ఎక్కువ ఉన్నది ఓకే అయితే వాళ్ళు కంట్రోల్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి సో ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేయాలి అన్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ చేతులను స్ట్రెచ్ స్ట్రెచ్ చేసి అనుకోండి ఓకే అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది యాంగ్ల వెసిటీ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది అన్నట్టు అదొకటి ఓకే ఇంకా స్విమ్మింగ్ ఫుల్ స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు పై నుంచి జంప్ చేస్తారు కదా ఆ జంప్ చేసేటప్పుడు గుట్లో గుండ్రంగా తిరుగుకుంటా పోతారు కదా ఆ గుండ్రంగా తిరగాలంటే ఓకే గుండ్రంగా తిరగాలంటే ఆ బాడీని మొత్తం దగ్గరికి అనుకోవాలి అయితే గుండ్రంగా తిరుగుతారు ఎందుకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ తగ్గుతుంది మొత్తం బాడీని దగ్గరికి అనుకుంటే ఓకే యాంగ్ల వెసిటీ ఏమవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ఇది జస్ట్ బోర్డ్ పర్పస్ బోర్డులో అడుగుతాడు అప్లికేషన్స్ అందుకోసం అని ఇది చెప్పిన నాన్న ఓకే రైట్ బట్ సో బాడీని మొత్తం దగ్గర అనుకున్నాం అనుకోండి గుండ్రంగా తిరుగుతాడు యాంగ్ల వెసిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ ఎట్లా ఉన్నది తక్కువ ఉన్నది యాంగ్ల వెసిటీ ఎట్లా ఉన్నది ఎక్కువ ఉన్నది ఓకే నీళ్ళల్లో పడేటప్పుడు నీళ్ళల్లో పడేటప్పుడు ఆయన బాడీని స్ట్రెచ్ చేయాలి ఇక్కడ మొత్తం స్ట్రేట్గా ఉండాలి ఎందుకు అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ అంటే మాస్లు మొత్తం దూరం దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అవునా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది యాంగ్ల వెసిటీ తక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే రైట్ బట్ జస్ట్ అప్లికేషన్సే మీరు చూసుకున్నా సరిపోతుంది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది ఓకే రైట్ ఎ స్విమ్మర్ వైల్ జంపింగ్ ఇన్ టు రివర్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ ఈజిలీ ఫార్మ్స్ ఏ లూప్ ఇన్ ఎయిర్ గలిలో గుండ్రంగా తిరుగుతున్నాడు ఎప్పుడు తిరుగుతాడు బాడీని మొత్తం దగ్గర కనాలి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ తక్కువ ఉండాలి కదా హీ పుల్స్ హిస్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఇన్ హీ స్ప్రెడ్ హిస్ ఆర్మ్స్ హీ కీప్స్ హిమ్సెల్ఫ్ స్ట్రేట్ నన్ యూ ఇది హీ పుల్స్ హిస్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ లెస్ కాదు ఇది లెగ్స్ ఇన్ ఓకే కాళ్ళను చేతులు మొత్తం దగ్గర కనుక్కోవాలి ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ అప్పుడు ఏమైతుంది తక్కువ అవుతుంది యాంగ్ల వెసిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే గుండ్రంగా తిరుగుతాడు ఈజీగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ టూ డిస్క్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ రొటేటింగ్ అబౌట్ ఏ కొలీనియర్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దేర్ ప్లేన్ విత్ యాంగ్లర్ స్పీడ్స్ ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆర్ మేడ్ టు రొటేట్ కంబైన్డ్లీ అలాంగ్ ద సేమ్ యాక్సెస్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇక్కడ ఒకటి అండి ఇది యాక్సెస్ ఇలా రెండు డిస్కులు పెట్టిన ఓకే ఒమేగా వన్ ఇదేమో ఒమేగా టూ తోటి తిరుగుతున్నది కానీ అపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నాయంట ఓకే అపోజిట్ డైరెక్షన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ టూ డిస్క్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్స్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ రొటేటింగ్ అబౌట్ కొలీనియర్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ పర్పెండిక్ టు దేర్ ప్లేన్ విత్ యాంగ్లర్ ఒమేగా స్పీడ్స్ ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ రెస్పెక్టివ్లీ ఈయన అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఓకే ఒకటేమో ఇట్లా తిరుగుతుంది ఇంకోటేమో ఇట్లా తిరుగుతుంది ఓకే అపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతున్నాయి ఓకే ఇదేనా ఓకే రెండు సీడీలు వేసిన ఒక సీడీ వేసిన ఇట్లా తిప్పుతున్నా ఒక డిస్క్ వేసి ఇట్లా తిప్పుతున్నా ఓకే ఇంకోటి వేసినా ఇట్లా తిప్పుతున్నా ఓకే రెండు అపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతున్నాయా కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది మళ్ళీ అది వచ్చి ఒకదానిపైన ఒకటి పడతాయి కదా పడి ఇక రిజల్టెంట్ అవి రెండు కంబైన్ అయ్యి ఒక వెలాసిటీతో తిరుగుతాయి కదా ఆ వెలాసిటీనే మనం కనుక్కోవాలి ఆ యాంగ్ల వెలాసిటీనే కనుక్కోవాలి సరేనా అర్థమైందా రైట్ బట్ సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్ల మూమెంటం అప్లై అయ్యొచ్చు కదా ఇనిషియల్ యాంగ్ల మూమెంటం ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగ్ల
ఇన్వర్స్ వస్తుంది ఒక దాన్ని అవుట్వర్స్ వస్తుంది కదా ఇగో దీన్ని తీసుకుంటే పైన దీన్ని తీసుకుంటే కింద అంతే కదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అంటే ఐ వన్ ఒమేగా వన్ మైనస్ అచ్చా మైనస్ మైనస్ ఐ టూ ఒమేగా టూ కదా అంతేనా కదా ఇనిషియల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం రెండు సపరేట్ సపరేట్గా మూవ్ అయినాయి నెక్స్ట్ టైం ఏది రెండు కలిసిపోయినాయి కలిసిపోయిన తర్వాత ఒక సింగిల్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం తోటి రొటేట్ అవుతున్నాయి అంతేనా ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ అంతేనా కదా రైట్ బట్ సో ఒమేగా డాష్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అన్న ఐ వన్ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఐ టూ ఒమేగా టూ బాయ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్న కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం ద్వారా ఓకే ఐ వన్ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఐ టూ ఒమేగా టూ బాయ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఐ వన్ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఐ టూ ఒమేగా టూ బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా బేడా అర్థమైందా ఇవి ఇంతే ఈ రెండు డిస్కులు పెట్టినా తిప్పినా ఒకటేమో ఇటు తిప్పినా ఇంకోటేమో ఇట్లా తిప్పినా ఓకే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరుగుతున్నాయి ఒక దానిపైన ఒకటి బడ్ అయ్యి పడి ఒక కామన్ వెలాసిటీతో తిరుగుతున్నాయి ఓకే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్లేస్ సాల్వ్ చేసినాము టూ డిస్క్ ఆఫ్ సేమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షా రెండు డిస్కులు అంట మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షా రెండింటికి అయ్యే అంట రొటేటింగ్ అబౌట్ దర్ రెగ్యులర్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అండ్ పర్పెండ్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద డిస్క్ విత్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షల్ సేమ్ కానీ రెండు యాంగ్లర్ వెలాసిటీ వేరు వేరు ఒమేగా వన్ ఇది ఒమేగా టూ ఓకే సేమ్ ఇంతే సేమ్ మళ్ళా అదే క్వశ్చన్ డిస్కులు పెట్టినా తిప్పుతున్నా కానీ అపోజిట్ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ తెలియదు చూద్దాం దే ఆర్ బాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కో ఇన్ సైడింగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ సో చూడండి టూ డిస్క్ ఆఫ్ సేమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్స్ ఆర్ రొటేటింగ్ అబౌట్ దర్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ సో ఇక్కడ కూడా రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో కానీ వేరే 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 ఆసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాయి ఓకే రైట్ కింద ఉన్న సిడి పైన ఉన్న సిడి టప్ టప్ అని కొట్టిన వేరే వేరే వెలాసిటీతో తిరుగుతున్నాయి ఏమైతుంది ఒక దానిపైన ఒకటి పడుతుంది పడ్డ తర్వాత ఒక కామన్ వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది అవునా కదా రైట్ అయితే ఈ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ అనేది కొంచెం లాస్ అవుతుంది నాన్న ఓకే ఆ ఎనర్జీ లాస్ ఓకే సో ఇది చూడండి దే ఆర్ బాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కో ఇన్ సైడింగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ అని అన్నాడు ఓకే రైట్ బట్ సో ఈ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి లాస్ ఇన్ ఎనర్జీ సేమ్ యాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇనలాస్టిక్ కొలిజన్ గుర్తుంది కదా ఫార్ములా అక్కడ ఫార్ములా ఏం తీసుకున్నాం డెల్టా యూ ఓకే ఇక్కడ డెల్టా యూ కదా లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉండని యూ అయితే యూ ఉండండి హాఫ్ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ రిలేటివ్ వెలాసిటీ హోల్ స్క్వేర్ అంతేనా రైట్ బట్ ఇది పొటెన్షియల్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎనర్జీ అన్నట్టు లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే ఎనర్జీ హాఫ్ మాస్ ప్లేస్ లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలు ఓకే యాంగ్ ఇక్కడ లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ వస్తుంది నాన్న అంతే ఓకే రిలేటివ్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ హోల్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాన్న ఇక ఓకే చెప్పండి లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమొస్తుంది హాఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియల్ అయితే సేమ్ ఐ ప్లస్ ఐ టూ ఐ ఓకే అచ్చా ఇది ఎం వన్ ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఉంది ఇక్కడ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఉన్నా ఒక్క నిమిషం ఎం వన్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ కదా ఐ వన్ ఐ టూ సారీ సారీ తప్పు పడ్డది ఫార్ములా ఐ వన్ ఐ టూ బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ తప్పు పడ్డది ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోండి ఐ వన్ ఐ టూ బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఐ వన్ ఐ టూ అంటే ఐ ఇంటూ ఐ ఐ స్క్వేర్ బై ఐ వన్ ప్లస్ అచ్చా ఐ ప్లస్ ఐ టూ ఏ కదా కింద టూ ఐ రాసేస్తా ఇంటూ రిలేటివ్ వెలాసిటీ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒమేగా వన్ మైనస్ ఒమేగా టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఏమొచ్చింది నాన్న ఇది ఇది పోయింది అంటే ఐ బై ఫోర్ ఇంటూ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఒమేగా టూ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చిందా ఐ బై ఫోర్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఒమేగా వన్ మైనస్ ఒమేగా టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ నాన్న 
a circular disk of moment of inertia i1 is rotating in a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular speed omega 1 another disk of moment of inertia ib is dropped coaxially on the rotating disk ah chudandi already oka disk unnadi tirutundi manchane peda problem ledu dani oka moment of inertia enta i1 okay i1 tho tirutunnadi dani oka speed enta omega 1 manchi tirutundi inkot disk inkot disk unna nenu inkot disk iskoni pai nunchi itla lesesna emaindi dhan nanu boy dan paina baddadi kada another disk of moment of inertia ib is dropped coaxially on the rotating disk okay on the rotating disk initially vattine inkot disk konboy a tirutundi kada already inkot boy dan paina isna okay initially the second disk has a zero angular speed angular velocity ledu daniki eventually both the disk rotate with a constant angular speed ఫైనల్ ఓకే ఇక దాని పైన పడ్డ తర్వాత రెండు కూడా కలిసి తిరుగుతున్నాయి ఒక కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తోటి ఓకే అది ఒమేగా ఎఫ్ అంట ఫైనల్ అనుకున్నాం ద ఎనర్జీ లాస్ట్ బై ద ఇనిషియల్లీ రొటేటింగ్ డిస్క్ టు ద ఫ్రిక్షన్ ఓకే అఫ్కోర్స్ రెండు తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ద్వారా ఇంతకుముందు వచ్చిన ఫార్ములా మళ్ళీ వస్తున్నది ఎనర్జీ లాస్ నానా కదా ఒకదానిపైన ఒకటి పడుతుంది కదా అవునా పడ్డప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది ఓకే energy loss formula in the half i1 i2 in the i1 into ib by i1 plus ib into relative velocity whole square kada first to the velocity omega 1 second one i think then angular was a lane a little kada answer is nana half i1 ib by i1 plus ib it on the half i1 ib by i1 plus ib into omega 1 square ah ide kada ante na right beta so we put next question chuddam a round disk of moment of inertia i2 about its axis perpendicular to the plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia i1 rotating with an angular velocity omega ah first to the okay ఆల్రెడీ ఒకటి రొటేట్ అవుతున్నది దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అంట ఐ వన్ ఎంత వెలాసితో తిరుగుతుంది ఐతో తిరుగుతుంది అంట ఇట్లానే ఓకే తిరుగుతుంది అబౌట్ ద సేమ్ యాక్సెస్ ద ఫైనల్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద డిస్క్ ఫైనల్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీగా అనుకోవాలి ఓకే ఏ రౌండ్ డిస్క్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐ టు అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సెస్ పర్ఫెక్ట్గా టు ద ప్లేన్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంటర్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ఏ అనదర్ డిస్క్ దీనిపైన వేసేసినాం ప్లేస్డ్ పైన నుంచి ఇంకోటి పెట్టినాం నానా ఓకే రైట్ బట్ సో దీని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షా ఎంత అన్నాడు ఐ టూ అన్నాడు కదా ఐ టూ కదా ఐ టూ అనామ్స్ ఇట్లా వేసేసిన ఓకే రైట్ బట్ ఇప్పుడు రెండు కలిసి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి తిరుగుతుంది ఇంకోటి ఏం చేసిన పైన పెట్టేసిన మళ్ళా ఒకదాని పైన ఒకటి పడి ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది అంతేనా సో వాటి యొక్క ఫైనల్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఎంత కనుక్కోండి అంటున్నాడు ఓకే ఇనిషియల్ యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఇనిషియల్లీ ఇదైతే రెస్ట్ నుంచి లేచేసినాం కదా అంతేనా ఐ టూ ఇంటూ ఒమేగా దీనిది ఐ వన్ ఒమేగా ఇది ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా రెండు కలిసి తిరుగుతున్నాయి కదా డబ్ల్యూఎఫ్ ఇంటూ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ సో డబ్ల్యూఎఫ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అన్న ఐ వన్ ఒమేగా బై ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ కదా సింపుల్ అంటే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా అన్ని అవునా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ అంపైన సింపుల్ ఉన్నాయి ఐ వన్ ఒమేగా బాయ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న ఎస్ బెటా సో క్లాస్ అయితే అయిపోయింది ఓకే సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనుకున్నా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్కువనే అయింది సరేనా రైట్ బెటా సింపుల్ ఉన్నాయి కదా సింపుల్ అంటే సింపులే యాంగ్లర్ మూమెంట్ అంప్ కన్జర్వేషన్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఇంకా ఎక్కడ కూడా యూజ్ కాదు మనకు ఓకేనా రైట్ బట సో మంచిగా చదువుకుంటున్నాండి నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఉంటాను మరి బాయ్ బట